हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुचि क्रियेट वर्ल्ड वीडियो एटे नैन मोकल की मंत्री सालिड फर्टर तीन चुस्को मोकल के अब अल्लाई चेयर मंच रिजल्ट उ सम्मर् की मुं इला फर्टर कमे सम्मर मत मंच पुल तो मंच ग्रीनरी असल की चला बहुत गुतल गुतल पूलने वस्टाई मोकल चलक उ सो मेर चेसी मोकल के अब अल्लाई चेयर सो वीडियो ने स्कि चूँगी मैं झानल फस्ट टाइम चूंटे झानल सब्सक्रैब् चुस्को इपड़े वाट की संबंध इंग्रीडेंट्स चूपा रही सो so, ई फर्टर तैयार चुस्टा की मन को फस्ट वे चूस्त कदा अति अति पं तुखल दीन एंडा इला चूस् कदा इला मन एंडी ने वन वीक एंडे इला सो मन कीवाल अरटेपं तौकल कलेक्टी मन इंट वेस्ट पड़े वस्तु ने मन मोकल के अच्छे अप्ले चुस्को मंच फर्टर यूज सो इवी चूस कदा क्वांटी तो नीना मोकल संख्य बटी तीस आ तर एग्शल अन्ट इक मन की वाड़ मन इंट पड़े एग्शल मनको मोकल के अल्लाई चेयचु तरवा मस्टर् पौडर् आवपिंदी कदा नैन चला वीडियो मनमीजी इंटरने तैयार चुस्को आवपिंडने सो इला मन आवपिंडने सो ई मूड इंग्रीडेंट्स तो नैन मंत्री सालिड फर्टर तैयार चूँ फस्ट वे मन मिक् वेसको दी पौडर अनेक इला रूप में मोकल के अल्लाई मोकल सर सो अंदव चक्कर इलाको दी पौडर अस्कूं इधी पौडर चुस्काली तरवा वे दी बाउडर से पेक पौडर से तरह चूपस्ता इपड़े मिक् पटा अरटे तौकल मिक् पड़ते इला वे चूं कदा इधी तरवा एग्शल एग्शल मनमला कच्चा पच्चा पटकन इला चूस कदा इला मन पटेकोवाली आ तर आवपिंडी एपड़ू चूस्त उठर कदा मन कावाई उ मन वंट दी इला मिक् पटेको कच्चा पच्चे पेवाल सो ई मूड इंग्रीडेंट्स मन के चाहिए फस्ट दींटे पोटाशिम रिचन इधी पोटाशिम रिच् मंत्री मस्टर् पौडर मन इंट तैयार चेसक तरवा इध दीं अरटेपं तौक लाइट उन्मा अंक नीन पोटाशिम दी याडेक दींट मैंग्नीस उ नैक्स्ट पोटाशिम उ इला मन की सूक्ष्म मूलका उ तरवा दीं एक्शल मन की कैलशम अने रिचन कैलशम को उपयोगुवाली ने नीन का नीन मुझे प्रिपेर से पेटा मेरे चूस्तार ई बाटल नीला स्टोर चुस्को पे अवसर होने वेको मोकल की सो इला इला मन प्रिपेर चुस्को पेवाली आ तर एंत मोता दिवाले विवर में स्कि चूँ मोकल की अल्लाई चेट चला जाग्रत मन मिश्रमने चक्कर कल चूस मूड इंग्रीडेंट्स मन की चला इंपारटेट मोकल की मोकल पूल पोटा मन की मसर पौडर अने चाल बस्त तर इंदो मैंग्नीस उन्मा मैंग्नीस उल्ल कलरिंग उ मोकल की कलरफु फ्लवर्स अने वस्तू दींट लाइट पोटाशिम उ अरटेपं तौकले काबी मन की पोटाशिम को उपति तक मोता उ तरह दींट कैलशिम उ सो ई मूड मन इच्छिटते दशो उ मोकल चूसर कदा अला दशो उ यह फर्टर कमे सम्मर मत फ्लवरिंग अत बी सो इपड़े मैं मिश्रमा कलपेक फस्ट वो नैन आव पिंडन तस्क मस्टर् पौडर अंत मैं मोकल संख्य ने बटी तीस एन मोकल ईडिया उ कदा मैं गारडन मन इंटर पेकने मोकल सो वाट की तगन मनमी सो इपड़ 
ఈ స్పూన్ తోటి ఒక మూడు స్పూన్లు అనేది వేస్తాను మా మొక్కలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక మూడు స్పూన్లు ఇది సరిపోతుంది ఇది ఆ తర్వాత ఇది చూస్తున్నారు కదా ఈ బనానా పీల్ సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ చూస్తారు కదా ఇది బనానా పీల్ సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ని అయితే ఒక మూడు స్పూన్లు వేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ సో ఇలా అయితే సరిపోతుంది తర్వాత ఇవి కూడా మనం ఒక మూడు స్పూన్లు అయితే వేసుకుందాం వన్ టూ త్రీకి తక్కువ ఉంది ఇంకొంచెం వేద్దాము నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది మూడు స్పూన్లు కాల్షియం అయితే కలిపేశాను ఈ క్లిప్పింగ్ మిస్ అయింది ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట మొత్తం మూడు మిశ్రమాలు చక్కగా కలిసేటట్లుగా కలుపుకోండి ఇలాగా ఏకరీతిగా మొత్తం ఈ సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది మా మొక్కలకి ఎలా ఇస్తానేంటి అనేది కూడా మీకు చెప్తాను క్లియర్గా సో ఇప్పుడైతే మొక్కలకి అయితే అప్లై చేద్దాం సో ఇప్పుడైతే మొక్కలకి అయితే ఇచ్చేద్దాం ఫస్ట్ గులాబీ మొక్కలకి అయితే ఇచ్చేద్దాం ఇది అన్ని మొక్కలకి అన్ని ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్కి అయితే ఇవ్వచ్చు ఇటు ఎటువంటి డౌట్ పడాల్సిన పని లేదు సో చూస్తారు కదా ఈ గులాబీ మొక్కకి అయితే ఇస్తున్నా అక్కడ చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఈ సైడ్ బ్రాంచ్ అనేది మనం అంత ముందు లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చాం కదా ఇచ్చిన తర్వాత ఉన్నటువంటి రిజల్ట్ అనమాట అది సో ఇప్పుడు దీనికి సోలిడ్ ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇవ్వాలి ఈ మొక్కకి అయితే ఇప్పుడు మొదల్లో ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాము ఇటువైపు సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడైతే ఇచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా చుట్టూత కానీ లేకపోతే ఆ మొక్క మొదలు దగ్గర కానీ ఇలా మనం గాడి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఈ ఫర్టిలైజరు స్లోగా రిలీజ్ అయ్యి మొక్కలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో చూసారు కదా చ కొంచెం వన్ ఇంచ్ తీసుకోండి ఈ లోత్ అనేది వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇలాగా ఇలా తీసుకొని ఆ గాడిలో మనం ఇక్కడ ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇచ్చేద్దాము ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నా ఎందుకంటే మొక్క సైజును బట్టి మనం ఒక స్పూన్ అనేది తీసుకోవాలి ఇలా ఇలా వేసుకోండి సో అలా వేసేసి చక్కగా మట్ అనేది క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇది నేను మార్నింగ్ పూట ఇస్తున్నాను మార్నింగ్ ఇవ్వండి ఈవినింగ్ అయితే అంతగా పని చేయదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా నేను మార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటాను ఫర్టిలైజర్స్ సో ఇలా అనమాట ఇలా ఇచ్చుకోవాలి ఇంకా మొక్కలు ఉన్నాయి కదా వాటి దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోదాం ఇంకా అవి కూడా ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఈ మొక్కలకి సో ఇటువైపు ఇంకా ఉన్నాయి మొక్కలు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి నాటు గులాబీ సో ఈ మొక్కలకు కూడా ఇచ్చేద్దాం ఈ పాదిలో ఇటు ఇక్కడ ఇక్కడైతే ఇచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈ పాది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం ఇందాకట్లాగే వేసుకోండి కొన్ని మొక్కలకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే అన్ని మొక్కలకి ఒకే విధంగా ఇవ్వకూడదు సో నేనైతే దీనికి ఒక స్పూను ఇస్తున్నాను చూడండి ఇలా సో ఇలా కప్పేసుకుందాము సో ఇదొకటి ఆ తర్వాత ఈ మొక్కకి నూరు హాల మొక్క ఉంది కదా దానికి అయితే ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ దీనికి చాలా బాగా ఖాళీ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ ఫర్టిలైజర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మీరు ట్రై చేసి చూడండి మొక్కలకి మీరే చెప్తారు చాలా బాగుంది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది కూడా మొక్కలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీనికి కూడా ఒక స్పూన్ ఇస్తున్నాను ఇలా ఇది అన్ని మొక్కలకి ఇచ్చుకునేటువంటి ఫర్టిలైజర్ అనమాట ఇది కూరగాయ మొక్కలకి పండ్ల మొక్కలకి నెక్స్ట్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్కి చూస్తున్నారు ఇది వంగ మొక్కలు చక్కగా పెరుగుతున్నాయి 
ఇంకా దీనికి గ్రోత్ ఇంకా పోత రావాలన్నా కూడా మనం దీనికి ఇప్పుడు ఇచ్చేద్దాము ఇక్కడ ఈ గాడి తీసుకొని దీనికి కూడా ఒక స్పూన్ ఇద్దాం ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎక్కువ మొక్కలు ఉన్నాయి కదా దీంట్లో వంగ మొక్కలు ఎక్కువ ఉన్నాయి దీనికి కూడా ఇచ్చేసేయచ్చు ఫ్లవరింగ్ బాగా వస్తుంది ఫ్లవరింగ్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫ్రూట్స్ అనేవి కూరగాయలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి వంకాయలు సో అలా మనం ఇవ్వాలన్నమాట మొక్కలకి మన దగ్గర గార్డెన్లో అన్ని రకాల మొక్కలు ఉన్నా సరే అన్నిటికీ పనికి వచ్చేటువంటి ఫర్టిలైజర్ని మనం తయారు చేసుకొని ఇవ్వాలి అన్నిటికీ స్పెషల్గా తయారు చేయాలంటే కష్టం సో తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఆకు తినే పురుగైతే సోకింది దీన్ని తీసేద్దాం ఇలా ఉంటుంది తీసేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఇలా చూస్తున్నప్పుడు తీసేసుకొని మొక్కలకి అప్లై చేయొచ్చు ఇలా దీనివి అయితే హెల్దీగా ఉన్నాయి వీటికి ఏమీ లేవు సో ఇక్కడ మాత్రం ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇచ్చేద్దాం ఈ రెండు మొక్కల మధ్య ఇచ్చేద్దాం సో దీనికి కూడా ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇద్దాం ఎందుకంటే రెండు మొక్కలే ఉన్నాయి రెండు మొక్కలే ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా మొక్కలకు సరిపడాలి కాబట్టి ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఈ గాడి చేశాను దాంట్లో వేసేస్తాను ఇలా ఇది అన్నిటికీ పనికి వచ్చేటువంటి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా పనికి వస్తుంది సో మీరు కూడా ఇలా ఇవ్వండి ఆ తర్వాత ఈ జర్బరా ప్లాంట్స్ కూడా ఇచ్చేద్దాము చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వీటికి కూడా ఇచ్చేద్దాము దీనికి అయితే హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే చిన్న మొక్కలు కాబట్టి హాఫ్ స్పూన్ దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేట ఇలా ఆ తర్వాత ఈ గులాబీ మొక్క కనిపిస్తుంది కదా ఇవి ఎంత బాగా వచ్చినాయి అంటే మీకు మొగ్గలు చూపిస్తాను ఇటువైపు నుంచి కనిపిస్తా లేదు ఎండ బాగా పడుతుంది సమ్మర్ కదా బాగా మార్నింగ్ పోటే ఎండ బాగా వస్తుంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా గులాబీ మొక్క చాలా బాగా వచ్చింది సో దీనికి ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చేద్దాం ఇట్లాంటి దశలో ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలన్నమాట మనకి మొక్కలకి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఏంటని కొంతమంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కదా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇస్తే మొక్కలు అనేవి చక్కగా గ్రో అవుతాయి మంచి ఫ్లవరింగ్ కానీ మంచి ఈళ్ళు మనం అందుకోవచ్చు సో ఇలా గాడి తీసేసుకొని వన్ ఇంచ్ వరకు తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ఫర్టిలైజర్ అనేది మనం వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు పక్కకు పోకుండా చూసుకోవాలి పక్కకి లేకపోతే బయటికి మొక్క కుండి దాటి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇది పెద్ద మొక్క కాబట్టి ఒక స్పూన్ ఇస్తున్నాను ఇలాగా ఇలా ఒక స్పూన్ ఫుల్ స్పూన్ ఇచ్చేసాను ఇలా కప్పేసాను ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా ఇచ్చేసేద్దాం ఫాస్ట్గా ఆ తర్వాత ఈ గులాబీ మొక్క అయితే ఇచ్చేద్దాము ఇక్కడ పెట్టేసేద్దాం ఇప్పుడు దీనికి మట్టి అనేది లూజ్ చేసేద్దాము ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇస్తుంది మనకి వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి తొందరగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఈ రూట్ సిస్టమ్ అనేది తొందరగా తీసుకుంటుంది అన్నమాట మొక్కలకి అందువల్ల నేను రూట్ దగ్గరే సరౌండింగ్స్లో ఇచ్చేస్తాను చుట్టుపక్కల ఇది ఒక స్పూన్ ఇలా కొంచెం కొంచెంగా మొత్తం ఇవ్వండి ఇట్లా చూసారు కదా ఇలా అయితే ఇచ్చేసేయండి దీన్ని మళ్ళీ కప్పేసేద్దాం ఇలా చూసారా చక్కగా కవర్ అయిపోయింది ఇలా ఇచ్చేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఒకటి తర్వాత ఇంకా ఉన్నాయి కదా మనకి మొక్కలు ఈ మొక్కకైతే ఇచ్చేద్దాము 
చూసారు అంత బాగా వచ్చిందో నేను మొన్న ప్రూనింగ్ చేసిన తర్వాత మరువు అయితే ఎంత బాగా వచ్చిందంటే చాలా బాగా వచ్చింది అసలుకి అసలు గ్రోతింగ్ ఎలా ఉందంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది చూసారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది ఇవి సో దీనికి ఇప్పుడు మనం ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ ఈ గులాబీ మొక్క మొదలు అయితే ఇచ్చేద్దాము చాలా గట్టిగా ఉంది సో ఇక్కడైతే నేను గాడి చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఇలా మొత్తం గాడి చేసుకొని ఈ సమ్మర్ ఫర్టిలైజర్ అనొచ్చు దీన్ని సమ్మర్ స్పెషల్ ఫర్టిలైజర్ అది కూడా సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ ఎందుకంటే ఇలా నేను మీకు షేర్ చేస్తుంది ఈ సమ్మర్ వచ్చేలోకి మొక్కలు అనేవి అన్నీ డల్గా అయిపోతాయి పూలు పూయవు నెక్స్ట్ నిద్ర వస్తుకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అంత ఇదిగా అయిపోతాయి మొక్కలు అనేది సో మనం దాన్ని చూసుకొని మొక్కలు అనేవి రక్షించుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇలా ఇందులో రెండు మొక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం ఇచ్చేద్దాం ఇంకొంచెం ఇచ్చేసి ఇలా కప్పేసేసేద్దాం సో చూసారు కదా ఇలా ఇలా ఇచ్చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎంత బాగా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు దీది మొగ్గ దశలో ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని మొగ్గలు వచ్చినాయంటే చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని బర్డ్స్ వచ్చినాయంటే ఒక ఒక సెవెన్ ఆర్ టెన్ వరకు వచ్చినాయి నేను కౌంట్ చేయలేదు కానీ సుమారుగా చెప్తున్నాను చూసారు కదా ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం మొక్కలకి ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇచ్చినట్లయితే మొక్కకి మంచి ఫ్లవరింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి గ్రోతింగ్ బాగుంటుంది మొక్కలు చాలా బాగా పెరుగుతాయి ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం ఇటువైపు ఈ బ్రాంచ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది నేను మొన్న అంతకుముందు చాలా ఫర్టిలైజర్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తూ ఉంటాను కదా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇవంతా ఒక కొత్త బ్రాంచ్ అనమాట ఇది న్యూ బ్రాంచ్ అయితే వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇచ్చేసేద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ అనేది తీసుకున్నాము ఈ బాగా మట్టి అనేది చూసారా ఇలా మనం లూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పటికప్పుడు వాటర్ ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మట్టి అనేది టైట్గా ఉంటుంది మట్టి టైట్గా ఉండటం వల్ల ఎయిర్ అనేది తొందరగా పాస్ అవ్వదు మొక్కకి మొక్కకి ఎయిర్ పాస్ అవ్వకపోతే నైట్రోజన్ అందదు అది గ్రోతింగ్ ఉండదు మీరు కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను ఆల్రెడీ ఇది మట్టి అనేది తీశాను ఇప్పుడు ఈ ఎరువు ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం లూజ్ చేస్తున్నాను వేర్లు అయితే బాగా పెరిగిపోయినాయి అసలుకి దట్టంగా ఉన్నాయి వేర్లు బాగా బలంగా కూడా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు దీనికి ఇచ్చేద్దాం ఒక ఫుల్ స్పూన్ అయితే ఇస్తున్నాను ఇది చూస్తున్నారు కదా ఫుల్ స్పూన్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇలాగ సర్దేసి ఇలా కప్పేసేసేయండి ఇలా చుట్టూట ఇచ్చేసాను ఈ మొదలు దగ్గర ఇస్తే బాగా పనిచేస్తుంది తర్వాత మనం వేరే మొక్కల దగ్గరికి అయితే వెళ్దాము ఈ మొక్కకి అయితే ఇద్దాము ఇది కూడా కొత్తగా తెచ్చిన మొక్క చూసారా చక్కగా ఉంది దీనికి మనం ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇచ్చేద్దాము సో ఇక్కడ గాడి చేసుకొని మొక్క అనేది బాగా పెరగాలి కాబట్టి ఇలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి కొత్త మొక్కలకి ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మన గార్డెన్లో ఓల్డ్గా ఉన్న పాత మొక్కలు కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇది దీనికి ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఎందుకంటే చిన్న మొక్క అంటే మొన్న మొన్ననే పెట్టినటువంటి మొక్క కాబట్టి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే ఇస్తున్నాను ఇలాగా ఇలా కప్పేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఈ చామంతి మొక్కలకు కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇవి చామంతి మొక్కలు డల్గా అయిపోతున్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఈ చామంతి మొక్కలు అనేవి ఎండిపోతాయి ఇవి ఎండిపోకుండా ఉండాలన్నా కూడా మనం ఈ ఫర్టిలైజర్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ఆకులన్నీ ఎండిపోతున్నాయి ఈ సమ్మర్కి 
చాలా సెన్సిటివ్గా పెరిగేటువంటి మొక్కలు ఇవి చామంతి మొక్కలు అయితే మరేను సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఇచ్చేద్దాం కొన్ని మొక్కలు అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారు కదా చామంతి మొక్కలు ఇవి కూడా ఇవి పర్వాలేదు కానీ అన్ని మొక్కలు ఒకేలా ఉండవు కాబట్టి అన్ని మొక్కలకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఒకేలా ఉండదు సో దాన్ని మనం చూసుకుంటూ మొక్కలకి ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడైతే ఇస్తున్నాను ఖాళీ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది ఇక్కడ కొంచెం ఇలా చేసేసుకొని వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు అంతటా వస్తుంది అనమాట సో దీనికి కూడా ఒక ఫుల్ స్పూన్ అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే ఇస్తున్నాను కనిపిస్తుంది కదా ఇలాగా ఇలా ఇది కూడా అయిపోయింది తర్వాత ఈ మొక్కకి ఈ మొక్క చూడండి నేను మొన్న ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చాను కదా పెయిన్ బంకకి పోయింది చక్కగా వస్తున్నాయి ఫ్లవర్స్ అయితే ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇటువైపు సో ఇక్కడ మనం మొక్కలకి అయితే ఇచ్చేద్దాము ఈ మందార మొక్కలు చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయో ఇక్కడైతే ఇచ్చేద్దాం ఇలా గాడి చేసేసుకొని మొక్కలకి ఇలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే మొక్కలు అనేవి చాలా సర్వైవ్ కాలేవు మొక్కలు అనేవి మనం పెట్టి నీళ్లు పోసినంత మాత్రాన మొక్కలు అనేవి పెరగవు చాలామంది అనుకుంటారు ఊరికే మొక్కలు పెట్టగానే వస్తాయి అనుకుంటారు కానీ దానికి అదనంగా మనం ఇట్లాంటి ఫుడ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇలా కొంచెం అయితే ఇద్దాము సో ఇదైతే సరిపోతుంది ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసాను ఇలా చూసారు కదా ఇది ఒకటి ఆ తర్వాత ఈ జామ్ మొక్క అయితే ఇద్దాం మంచి ఫ్లవరింగ్ మీద ఉంది చూస్తున్నారు కదా మనం తెచ్చి వన్ మంత్ కూడా కాలేదు మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలు కూడా షేర్ చేశాను ఫ్లవరింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది మన దగ్గర చిన్న మొక్కలే ఫ్లవర్స్ వస్తాయి తర్వాత ఫ్రూటింగ్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడైతే ఏదో తెగులు వచ్చింది చూస్తున్నారా ఇవి ఇలాంటివి చెక్ చేసుకొని తీసేసేయండి ఇలా అడుగు ఆకు అడుగు బాగాన వస్తూ ఉంటే మనం అది తీసేసుకోవాలి చూడండి నెక్స్ట్ హెల్దీగా ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ కూడా ఆకులు కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఇలాగా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి చూద్దాము అంత బాగానే ఉంది సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇలాంటివి చూసుకొని మనం మొక్కలు అనేవి పెంచుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వటం వల్ల ఎటువంటి హాని ఉండదు మొక్కలు అనేవి చక్కగా పెరుగుతాయి సో చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇవి తీసేస్తున్నాను అంత బాగానే ఉంది ఈ మొక్క ఇంకా సో ఇలా ఇలా తెంపటం వల్ల మనకి మొక్కల బ్రాంచ్ అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి బ్రాంచెస్ ఇక్కడ చూడండి మీకు కట్టి చూపిస్తాను ఇదిగోండి మీకు చూపిస్తాను ఉండండి చూస్తున్నారు కదా ఇది జామ్ మొక్కలకు వచ్చేటువంటి తెగులు అనమాట చూడండి పురుగు ఈ పురుగు ఏం చేస్తుందంటే ఇది కనిపిస్తుందా మీకు మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ తెగులు అనమాట ఇవి సో మనం ఇట్లా మొక్కలకి ఇచ్చేటప్పుడు అన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని దూరంగా పడేసేయండి ఇలా సో ఇప్పుడైతే దీనికి ఇచ్చేద్దాం మనం అంతా ఆకులన్నీ రిమూవ్ చేసాం హెల్దీగా ఉన్న ఆకులు మాత్రమే ఉంచేసాము తెగులు వచ్చినటువంటి వాటిని తీసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం సో ఇక్కడైతే ఇస్తున్నాను ఈ మొక్క పెట్టినప్పుడు 
ఉన్నటువంటి సాయిల్లోనే ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి జామ్ మొక్కకి చక్కగా ఈ వచ్చినటువంటి ఫ్లవరింగ్ నిలబడాలన్నా ఇలాంటి ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఇది కనుక ఇచ్చినట్లయితే మీకు కనిపిస్తుందో లేదో ఇవి ఎక్కువ ఫ్లవర్ రావడానికి అయితే దోహదం చేస్తుంది సో ఇలా మనం పళ్ళ మొక్కలకు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇస్తున్నాను ఒక ఫుల్ స్పూన్ ఇస్తున్నా చేసి ఇలా కవర్ చేసేద్దాం ఫుల్ స్పూన్ ఇచ్చేసి అయిపోయింది తర్వాత ఈ మందార మొక్కకి ప్లస్ ఈ గులాబీ మొక్కకి ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు మొక్కలకి ఇచ్చేద్దాం చూడండి ఏర్లు ఎంత దృఢంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ బాగున్నాయి వేర్లు అయితే చాలా బాగా వచ్చినాయి దీన్ని ఎప్పుడో ఒక పెద్ద పాట్ చెట్ పాట్ తీసుకొచ్చేసి రీపాట్ చేయాలి దీన్ని ఎందుకంటే బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది మొక్క అనేది చూస్తున్నారు ఎంత దృఢంగా ఉంది ఇది మందారం కానీ గులాబీ మొక్కలు కానీ చాలా బలంగా వచ్చింది అనమాట మనం ఇచ్చేటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఈ మెయింటెనెన్స్ కానీ అలా ఉంటుంది సో ఇలా తీసేసుకొని వేర్లు మాత్రం అల్లుకున్నాయి కానీ మట్టి మాత్రం చక్కగా ఉంది చూసారా ఇలా ఉండాలన్నమాట మనం సాయిల్ అనేది ఇలా ఉంచుకోవాలి ఈ గులాబీ మొక్కలకి చూస్తున్నారు కదా చక్కగా ఉంది ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఇచ్చేద్దాం ఒక ఫుల్ స్పూన్ అయితే ఇస్తున్నాను ఇటువైపుకి ఆ తర్వాత ఇటువైపు ఇలా మొత్తం కవర్ చేసేద్దాం ఇలా అయితే అయిపోయింది తర్వాత ఇంకా మొక్కలు ఉన్నాయి వంగ మొక్కలు ఉన్నాయి వీటికి అయితే ఇచ్చేద్దాం వంగ మొక్కలు కూడా ఇచ్చేయచ్చు అనమాట దీనికి కూడా ఏమైనా తెగులు ఉన్నాయిలే చూద్దాము అంత అంత బాగానే ఉంది గ్రీనరీగా ఉంది ఏమి ఆకు రస్ ఆకు పీల్చే పురుగు కానీ రసం పీల్చే పురుగులు కానీ ఏమీ లేదు సో ఇప్పుడు వీటికి అయితే ఇచ్చేద్దాం ఈ మధ్యలో అయితే ఇస్తున్నాను అన్నిటికీ పనికి వస్తుందని దీనికి కూడా ఒక స్పూన్ ఇది కూడా ఇలా కవర్ చేసేద్దాం తర్వాత ఈ పళ్ళ మొక్కలకి చూసారు కదా ఈ పళ్ళ మొక్కలకు కూడా ఇచ్చేద్దాము ఎందుకంటే ఫ్లవరింగ్ మరియు ఫ్రూటింగ్ మీద ఉంది మొక్క అనేది అలా ఉన్నప్పుడు మొక్కలకి కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ లూజ్ చేసుకుంటున్నా దీనికి కూడా ఇస్తున్నా వీటికి ఎరువుతో పాటు ఇలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ అదనంగా ఇచ్చినట్లయితే మంచి ఫ్రూటింగ్ అనేది ఉంటుంది మీకు తర్వాత షేర్ చేస్తాను సో దీనికి కూడా ఇచ్చేద్దాము యాపిల్ పింక్ యాపిల్కి పింక్ వాటర్ యాపిల్ చూసారా మట్టి అంత లూజ్గా ఉందో ఇలా చేసేసి ఇక్కడ పెడతాం ఒక స్పూన్ అనేది ఇచ్చేద్దాం తొందరగా ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం కొత్తగా పెట్టిన మొక్క కాబట్టి ఫ్లవరింగ్ అనేది తొందరగా వస్తుంది ఇలాగ సో ఇది తర్వాత ఇంకా ఉన్నాయి కదా మొక్కలు ఈ బేబీ పింక్ అయితే ఉంది సో ఇదైతే ఒకసారి చూసేయండి ఎంత బాగా వచ్చేసిందో చక్కగా ఉంది మంచి మొగ్గ దశలో ఉంది దీనికి ఇప్పుడు మనం ఇవ్వాలి ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎన్నో మొక్కలు వచ్చినాయి కనిపిస్తుందా ఇవి రాణి అని చూద్దాం తర్వాత 
అన్ని తీసేస్తే బాగుండదు కదా ఇటు చుట్టూతో తీస్తున్నా దీన్ని సో దీనికి ఒక రెండు స్పూన్లు అయితే ఇస్తున్నా పెద్ద మొక్క కాబట్టి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా మొత్తం కవర్ చేసేస్తా సో తర్వాత ఇంకా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా ఉందో మొక్క చక్కగా ఉంది ఇక్కడ మందారం అయితే పండిపోయిన ఆకులు అయితే ఉన్నాయి తీసేసుకుందాము ఇవి ఇవి వాటి లైఫ్ స్పాన్ అనేది అయిపోతే ఇలా రాలిపోతూ ఉంటాయి ఇవి సో ఇవైతే తీసేసుకున్న తర్వాత మొక్కకు అయితే అప్లై చేద్దాం ఇప్పుడైతే ఈ మొక్కకు అయితే ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ నేనేం గాడి తీయటలే ఎందుకంటే ఇక్కడ మొక్క అనేది ఎక్కువ ఉంది ఈ నేల గులాబీలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఒక రెండు స్పూన్లు ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే అది రెండు మూడు మొక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇలా కలిపిస్తున్నాను అనమాట సో ఇది ప్లేస్ లేదు దీనికి మొత్తం ఆక్రమించేసింది ఈ మొక్క అనేది చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చేసింది ఇదంతా ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి కదా నేల గులాబీలు అటువైపు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు దీనికైతే ఇద్దాం ఈ మొక్క కాస్త ఎండిపోతుంది సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉండే మొక్కలు అనేవి ఎండిపోతూ ఉంటాయి చూసుకొని ఇచ్చేద్దాం తీసేస్తున్నాను అది పక్కన పెట్టేసి ఇటువైపు అయితే ఇచ్చేద్దాము ఇది కూడా అంతే ఈ ఫ్రూట్ రాలిపోకుండా ఫ్రూట్ అనేది ముందుగానే అంటే అది పక్కన రాకముందే అయిపోతూ ఉంటుంది దాని లైఫ్ స్టాండ్ అనేది సో ఇలా మనం ఇచ్చుకోవాలన్నమాట సో ఇలా ఇది కూడా ఇచ్చేసాము ఆ తర్వాత ఈ మందారం మొక్కకి ఇక్కడైతే నేను డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ ఉన్నది ఇంకా లాస్ట్ సో ఇది ఇప్పుడైతే కొంచెం వాటర్ అయితే ఇచ్చేద్దాము మొక్కలకి కొంచెం కొంచెం ఇస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇటువైపు ఆ తర్వాత ఈ మొక్కకి ఆ తర్వాత ఈ మొక్కలకి ఆ తర్వాత ఈ కాశ్మీర్ గులాబీకి సో అన్ని మొక్కలకి నేను వాటర్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను సో దీనికి లైట్గా వాటర్ అనేది ఇచ్చేసేయాలి అమ్మటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఈ వంగ మొక్కలకి తర్వాత ఈ ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్కి ఈ గులాబీ మొక్కకి ఇదండి ఇవాళ ఫర్టిలైజర్ వీడియో మీరు కూడా చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను మంచిగా ఫ్లవరింగ్ తోటి సమ్మర్లో కూడా చాలా బాగా పెంచుకుంటారనుకుంటున్నాను సో మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్